हाय दोस्तों तो भी शाउमी ने पहली बार ऑफिशियली एक ट्रू वायरलेस ईयरफोन इंडिया में लॉन्च करे हैं ये है मी ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स 2 चाइना में ये लॉन्च हुए थे पिछले साल मी एयर 2 के नाम से तो मैं कुछ तीन चार दिन से इनको यूज कर रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस इनके साथ और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आप सब लोग जानना चाहते हो कि रियलमी बर्ड्स एयर से ये कैसे कंपेयर करते हैं क्या चीज अच्छी मिल रही है क्या चीज बुरी मिल रही है और अगर आप एक ट्रू वायरलेस ईयरफोन खरीदने का सोच रहे हो तो इन दोनों में से कौन सा बनाता है आपके लिए ज्यादा सेंस चलिए स्टार्ट करते हैं रुकिए 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 वीडियो शुरू करने से पहले भूलिए नहीं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें तो सबसे पहले तो आज भाई दोनों व्हाइट प्रोडक्ट्स हैं और मेरी टेबल भी व्हाइट है तो मैंने पीछे ये येलो कपड़ा लगा रखा है जिससे थोड़ा बेटर आपको दिखे प्रोडक्ट्स ये है शाउमी ईयरफोन्स का बॉक्स और जनरली जो ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स होते हैं छोटे डब्बों में आते हैं पर यहाँ पे शाउमी ने थोड़ा अलग सा अप्रोच लिया है तो बॉक्स में आपको दो कंपार्टमेंट मिलते हैं एक कंपार्टमेंट में आपके ईयरफोन मिलते हैं और नीचे ये अलग डब्बा है जिसमें आपको आपकी टाइप सी केबल मिल जाती है और एक प्रोडक्ट मैनुअल मिल जाती है इसको अगर मैं कंपेयर करूँ रियलमी बर्ड्स एयर के बॉक्स से तो यहाँ पे थोड़ा सा बेटर लगा था मुझे अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस थोड़ा ऐसे लगा था कि ईयरफोन्स का डब्बा खोल रहे हो पर बेसिक मामला यहाँ पे भी सेम था ऊपर ईयरफोन्स थे नीचे टाइप सी केबल और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल ईयरफोन पे आ जाते हैं तो ये है मी ट्रू वायरलेस ईयरफोन टू और सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस करी कि यहाँ पे ये जो बॉक्स है इस पे थोड़ी मैट फिनिश दी है शाउमी ने तो उतना चिपचिपा नहीं लगता है ये काफी सॉफ्ट टच यहाँ पे फीलिंग है सेम चीज अगर मैं कंपेयर करूँ तो रियलमी बर्ड एयर में काफी ग्लॉसी सी फिनिश मिलती है तो हल्का सा वो ऑयली ऑयली वाली यहाँ पे फील आती है और एक और बेनिफिट जो है इसका की नीचे से फ्लैट है तो आप इसको खड़ा कर सकते हो रियलमी बर्ड एयर को हमेशा आपको लिटा के रखना होता है वैसे तो इन दोनों के ही केसेस काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है आप आराम से इनको जेब में लेके घूम सकते हो बट थोड़ा सा एडवांटेज है रियलमी बर्ड एयर के पास क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है और मतलब जीन्स पॉकेट में डाल के पता भी नहीं चलेगा आपको कि कुछ है पॉकेट में इसके अलावा दोनों में हमें नीचे टाइप सी पोर्ट मिल जाता है दोनों में हमें एक पेयरिंग के लिए बटन मिल जाता है सामने की तरफ एक एलईडी लाइट दोनों में मिलती है जिससे बैटरी स्टेटस आपको पता चल जाता है और दोनों में आपको ये मैग्नेटिक वाला ओपनिंग मैकेनिज्म मिल रहा है ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम ने दोनों की काफी बराबर सी है बस वही है शॉमी में जैसे मैंने आपको बताया मैट फिनिश की वजह से थोड़ा हाथ में पकड़ने में बेटर लगता है अब ईयरबड्स पे आ जाते हैं तो ये है मी ट्रू वायरलेस ईयरफोन और यहाँ पे भी देखोगे आप थोड़ा सा डिजाइन सिमिलर है एप्पल एयरपोर्ट की तरह बट शाउमी ने ये पीछे वाली डंडी को थोड़ा मोटा कर दिया है इसको अगर मैं जल्दी से आपको कंपेयर करके दिखाऊं रियलमी बर्ड्स एयर से यहाँ पे अगेन रियलमी बर्ड्स एयर पे जो फिनिश है पूरी ग्लॉसी सी है तो थोड़ी वो ऑयली ऑयली सी फीलिंग आपको आएगी चाउमी वालों में ये आगे वाला पार्ट तो ग्लॉसी है बट ये जो स्टिक है ये मैट फिनिश है अगेन तो ये पकड़ने में छूने में काफी बेटर लगती है दिखने में कौन सा बेटर है ये आपकी पर्सनल चॉइस है मतलब शाउमी ने थोड़ा सा डिजाइन चेंज किया है जिससे एकदम एयरपोर्ट जैसा ना लगे बट मुझे लगता है रियलमी का अप्रोच बेटर है एटलीस्ट एयरपोर्ट जैसे लगते हैं तो दूर से किसी को ऐसा लग सकता है कि आप एप्पल एयरपोर्ट पहन के घूम रहे हो चाउमी वाले पकड़ने में तो बहुत अच्छे हैं पर कान में लगा के एकदम ऐसे लगते हैं जैसे मैंने कोई पेन की कैप या सिगरेट का बर्ड मेरे कान से अटका हुआ है थोड़ी सी अजीब लगती है ये मोटी डंडी अब इसके अलावा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है मुझे शाउमी के ईयरफोन से सेम चीज जो रियलमी बर्ड एयर में भी थी प्रॉपर इन ईयर वाले नहीं है ये सेमी इन ईयर वाले हैं मतलब आगे कोई आपको रबर टिप नहीं मिल रही है यहाँ पे और ये डिजाइन मुझे पता नहीं भाई दुनिया में अभी तक क्यों पॉपुलर है रबर टिप्स में आपको ऑप्शन मिलता है कि अलग अलग साइज की रबर टिप्स होती हैं तो आप अपने कान के हिसाब से चूज कर सकते हो यहाँ पे आपको सेम साइज मिल रहा है तो किसी के कान में ही सही से आएगा किसी के कान में सही से नहीं आएगा मतलब ऐसे तो टिके रहते हैं चलने वलने में नहीं गिरते हैं बट अगर आप जिम कर रहे हो या फिर अगर आप भाग कर रहे हो तो फिर एक थोड़ा सा डर रहता है कि ये कभी भी ऐसे निकल के गिर सकते हैं और दूसरी चीज इसकी वजह से क्या होता है कि सही से एकदम ब्लॉक नहीं हो पाता है आपका कान तो एक तो जो बाहर की आवाजें हैं वो आपको सुनाई देती रहती हैं और दूसरी चीज जो आप गाना सुन रहे हो वो बाहर जाता रहता है तो उसकी वजह से जो म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस होता है जो आपको रबर टिप्स वाले ईयरफोन में मिलता है वैसा वाला यहां से नहीं मिल पाता है पर आपस में इन दोनों को कंपेयर करूं तो यहां पे मुझे ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं लगा दोनों ही मेरे कान में सेम लेवल के फिट आ रहे हैं अगेन अभी आपके कानों के फिट पर डिपेंड करता है तो इन दोनों में से कोई भी खरीदने से पहले आप एक बार ट्राई कर लेना की आप इनको कान में लगा के देख लो जैसे एग्जाम्पल के लिए एक ब्लिट्स वो के मेरे पास ट्रू वायरलेस ईयरफोन पड़े हुए हैं तो दिखने में उतना प्रीमियम वगैरह ये नहीं है बट ये डेफिनेटली मेरे कान में बहुत बेटर फिट रहता है अब पेरिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो पहले शाउमी के एयरफोन ट्राई करते हैं
सैमसंग के फोन में एक बहुत अच्छी चीज मिलती है कि मैं दो ब्लूटूथ डिवाइस यहाँ पे साथ साथ कनेक्ट कर सकता हूँ मैंने अपनी जो भी टेस्टिंग करी है यहाँ पे दोनों को साथ में कनेक्ट करके करी है जिससे मैं एकदम आपको सही से बता पाऊँ कौन सा क्या चीज में बेटर है एक्चुअल यूजेज की बात करते हैं सबसे पहली चीज दोनों ही ईयरफोन में आपको इन्फ्रेड सेंसर मिल जाता है वियर डिटेक्शन के लिए तो बेसिकली जैसे ईयरफोन को काम से निकालोगे म्यूजिक रुक जाता है वापिस डालोगे तो म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है ये भी एक बार ट्राई करके देखते हैं कि इसमें थोड़ा तेज होता है वापस डाल के प्ले करने वाली स्पीड तो मुझे दोनों में सेम लगी बट निकालते टाइम जो पॉज हो रहा है म्यूजिक वो मुझे लगा शाउमी वालों में थोड़ा जल्दी हो रहा है रियल मी में आई थिंक थोड़ा सा बस टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है बट फिर भी बहुत अच्छा फीचर है ये बहुत ही कम आपको बजट ईयरफोन में ये फीचर मिलेगा और दोनों पे ही ये बहुत अच्छा काम करता है अब साउंड क्वालिटी की बात करते हैं तो रियलमी बर्ड जेयर में आपको बारह एम ड्राइवर मिलते हैं शाउमी में आपको फोर्टीन पॉइंट ड्राइवर मिलते हैं तो ये ऑन पेपर एक एडवांटेज है शाउमी के पास रियलमी बर्ड जेयर में आपको सिर्फ ए का फॉर्मेट सपोर्ट मिलता है शाउमी वालों में आपको एल का भी सपोर्ट मिल जाता है जो मतलब एक थोड़ा और हाई क्वालिटी कोडेक है तो टेक्निकली और बेटर वहां से आपको ऑडियो क्वालिटी मिलनी चाहिए एक्टल साउंड क्वालिटी की बात करूं तो सबसे पहले तो ये रबर टेप नहीं है दोनों में इसकी वजह से दोनों में ही साउंड मुझे थोड़ा सा लैकिंग लगा इसलिए अगर आप बात करो बेस वाली आवाज की जो थंप होता है एक्चुअली दोनों में से ही वो नहीं आता है क्योंकि ये अच्छे से फिट नहीं होते हैं लीक होती रहती है आवाज और बेस के लिए आपको चाहिए होता है कि प्रॉपर एक फिट होना चाहिए आपके कान में तो उसके अलावा मैंने बहुत सारे गाने ऐसे ही एक एक ईयरफोन करके सुने अलग से भी सुने और बेसिक निष्कर्ष ये था कि रियलमी बर्ड एयर में वॉल्यूम थोड़ी सी ज्यादा है बट शाउमी वाले ईयरफोन में बेस थोड़ा सा ज्यादा है और वैसे ये दोनों ईयरफोन से बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी आती है स्पेशली अगर मैं ऐसे थोड़ा सा दबा के पकड़ता हूँ इनको अपने कान में अब वो प्रॉपर जो सील बनती है उसकी वजह से बेस भी बहुत अच्छा हो जाता है और साउंड बहुत ही बढ़िया आता है दोनों से बट वो ये कि ऐसे आप कितनी देर पकड़ोगे और नॉर्मल स्टेट में दोनों से ही काफी साउंड लीक हो जाता है शाउमी का ही जो बड़ा ड्राइवर है इसकी वजह से थोड़ा बेस में इसके पास एडवांटेज है रियलमी की आवाज पर मुझे थोड़ी सी ज्यादा लाउड लगी और स्पेशली वो जो वोकल्स होते हैं जो गिटार वगैरह होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं थोड़े से वो यहाँ पे बेटर सुनाई देते हैं अब दोनों ईयरफोन पे आपको कुछ स्मार्ट कंट्रोल मिल जाते हैं रियलमी बर्ड एयर में डबल टैप करके आप गाने प्ले पॉज कर सकते हो लॉन्ग प्रेस करके आप गूगल असिस्टेंट कॉल कर सकते हो और ट्रिपल टैप करके आप गाना स्किप कर सकते हो शाउमी वालों में राइट right वाले पे डबल टैप करके आप गाना प्ले पॉज कर सकते हो और लेफ्ट वाले पे डबल टैप करके आप गूगल असिस्टेंट कॉल कर सकते हो यहाँ पे वो ट्रिपल टैप वाला फंक्शन आपको नहीं मिल रहा है अभी जेस्टर्स की कंसिस्टेंसी मुझे शाउमी वालों में थोड़ी बेटर लगी बट यहाँ पे प्रॉब्लम है कि आपको याद रखना पड़ेगा की राइट right से क्या होता है लेफ्ट से क्या होता है रियलमी में वो बेनिफिट है की दोनों पे आप सेम चीजें कर सकते हो बट यहाँ पे थोड़े इनकन्सिस्टेंट लगे मुझे जेस्टर मतलब ऐसा होगा की दस में से सात बार आठ बार काम करेंगे दो बार आपको रिपीट करने पड़ सकते हैं बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वायरलेस ईयरफोन्स में कि लेटेंसी कैसी है दोनों में तो यार देखो बिल्कुल लेटेंसी फ्री एक्सपीरियंस तो कोई भी अभी तक हमें नहीं दे पाया है चाउमी वालों में कहूंगा लेटेंसी मैनेजेबल है मतलब वीडियोस आप देख सकते हो वीडियोस में लिपसिंग उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है बट गेमिंग करते वक्त पबजी वगैरह खेलते हुए अच्छा खासा आपको डीले मिलता है गोली आप चलाओगे बटन आप छोड़ दोगे तब आपको आवाज सुनाई देगी तो गेमिंग के लिए मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं कर सकता रियलमी बर्ड जेयर का बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे भी वैसे आपको लेटेंसी मिल रही है सेम लेवल की मिल रही है शाउमी जैसी बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज रियलमी ने पैकिंग करी है दोनों ईयरफोन को आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है और आप एंटर कर जाते हो गेमिंग मोड में और यहाँ पे लेटेंसी बहुत ज्यादा कम हो जाती है मतलब ये मोड ऑन करके जब मैंने एक कान में शाउमी एक कान में रियलमी पहना तो मुझे अच्छा खासा फर्क सुनाई दे रहा था रियलमी में गेमिंग में बहुत थोड़ा सा लैग रहता है तो मतलब वैसे रेगुलरली तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप गेमिंग के लिए ये लो बट कभी कभार अगर आपको गेमिंग करनी पड़ जाए रियलमी बर्ड एयर के साथ तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी बस एक चीज है लो लेटेंसी मोड में कि जो ब्लूटूथ डिस्टेंस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है तो जनरली जो आपकी रेंज होती है दस मीटर की वो रिड्यूस हो जाएगी बट उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि अगर आप मूवी देख रहे हो या गेम खेल रहे हो तो एनी फोन आपके हाथ में होना चाहिए तो अभी आप सुन सकते हो शाउमी के वायरलेस एयरफोन से आपको कैसी माइक क्वालिटी मिल रही है मैं अभी घर पे ही हूँ तो इतना ज्यादा कुछ आपको बाहर का शोर वगैरह सुनाई नहीं देगा बट उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे कैसी वॉइस क्वालिटी मिल रही है और कितना नॉइज आ रहा है पीछे से क्या सीन चल रहा है और अब मैं बात कर रहा हूँ रियलमी बर्ड एयर से अगेन सेम लोकेशन से बात कर रहा हूँ तो आप डायरेक्ट कंपेयर करके देख सकते हो कैसी यहाँ पे साउंड क्वालिटी मिल रही है
लेवल कम पे सुनता हूँ मुझे रियलमी बर्ड जेयर से कभी भी ढाई घंटे से ऊपर का लिसनिंग टाइम नहीं मिला है मतलब ढाई घंटे का तीन घंटा आप मान सकते हो थोड़ा बहुत अगर म्यूजिक वॉल्यूम या फिर आप माइक कितना यूज कर रहे हो या किस टाइप का साउंड चल रहा है उस सब पे डिपेंड करते हुए सेम चीज अगर कंपेयर करूँ तो शाउमी में मैं कह सकता हूँ थोड़ी सी बेटर है बैटरी लाइफ बट यहाँ पे भी ऐसे कुछ बहुत ज्यादा तूफानी नहीं है और यहाँ पे भी मतलब तीन से साढ़े तीन घंटे आप मैक्सिमम मान सकते हो अगेन अगर आप इसे कंपेयर करके देखोगे मार्केट में और जो ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स हैं, गैलेक्सी बर्ड जो मैंने टेस्ट किए थे वहां तो आपको भाई दस ग्यारह घंटे मिल जाते हैं एक ही बार में पर केस के साथ भी बात करूं तो रियलमी बर्ड एयर का केस इनको चार से पांच बार चार्ज कर देता है तो टोटल आप मान सकते हो तेरह चौदह घंटे का प्लेबैक बैक वाला भी वही है कि चार बार के अराउंड चार्ज कर देता है यहाँ से भी वही पंद्रह घंटे के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो तो बर्ड्स की बैटरी लाइफ में थोड़ा सा एडवांटेज शायद शाउमी के पास है रियलमी बर्ड एयर के पास जो एडवांटेज है कि यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है और ये आपके यूज के हिसाब से काफी कन्वीनियंट हो सकता है बार बार इनको केबल से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है अपने वायरलेस चार्जिंग पैड पे आपको बस रखना है वैसे वायर चार्जिंग के लिए दोनों में ही आपको टाइप सी मिल रहा है अब इसके अलावा दोनों ही ईयरफोन आपके नॉर्मल वो स्वेट प्रूफ और ये स्प्लैश रेजिस्टेंट वगैरह तो ही पर अगर आप जिम वगैरह जा रहे हो तो मैं दोनों ही शायद रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि वही भाई टाइट फिट यहाँ पे नहीं है इनफैक्ट वर्कआउट वगैरह के लिए अगर आपको देखने हैं पिछले महीने मैंने दो बहुत बढ़िया बजट ईयरफोन्स का टेस्ट किया था तो फाइनली आ जाते हैं कंक्लूजन पे रियलमी बर्ड एयर का प्राइस है चार हजार रुपए शाउमी ईयरफोन भी पहले एक हफ्ता चार का मिल रहे थे बट अभी उनका प्राइस बढ़ के वापस फोर्टी हो गया है तो बेसिकली पांच आपको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं उस पांच में आपको क्या चीज एक्स्ट्रा मिल रही है ये सॉफ्ट टच फिनिश वाला केस मुझे थोड़ा सा बेटर लगा ग्लॉसी फिनिश से सेम चीज अंदर के ईयरबड्स के लिए भी कह सकता हूँ उसके अलावा जो बेस है वो थोड़ा सा बेटर है यहाँ पे हाई क्वालिटी कोडेक का यहाँ पे सपोर्ट है और जो ईयरबड्स की बैटरी लाइफ है वो थोड़ी सी बेटर है बर्ड एयर के पास क्या एडवांटेज है कि थोड़ा ज्यादा कॉम्पैक्ट यहाँ पे केस है लेटेंसी आपको बहुत कम मिल रही है यहाँ पे और वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिल जाएगा यार शाउमी के ट्रू वायरलेस ईयरफोन मुझे अच्छे लगे बट चाइना में शाउमी इसका ऑलरेडी एक इम्प्रूव वर्जन लॉन्च कर चुका है जिसमें आपको थोड़े से इंप्रूवमेंट मिलते हैं और वायरलेस चार्जिंग भी आपको मिल जाती है तो मेरे हिसाब से अगर वो लॉन्च कर रहे थे रियलमी बर्ड एयर को टक्कर देने के लिए तो वही वर्जन यहाँ पे लॉन्च करना चाहिए था ये भी सही है वैसे साउंड तो अच्छा खासा मिल जाता है बट वही बात है कि एक तो ये जो एल एच डी है इसका इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे और दूसरी चीज जो इनका एडवांटेज हो सकता था कि बेस बहुत बढ़िया है वो भी वेस्ट हो जाता है क्योंकि ये सेमी इन ईयर डिजाइन की वजह से रियलमी बर्ड एयर जब मैंने रिव्यू करे थे तो मुझे इनमें दो ही प्रॉब्लम लगी थी एक तो यही था कि सेमी इन ईयर की वजह से बेस बिल्कुल फील नहीं होता है और दूसरी चीज बैटरी लाइफ बहुत लो थी वही सेम प्रॉब्लम जिसमें अभी भी है बट यहाँ पे बेनिफिट आपको क्या मिल रहा है एक तो वायरलेस चार्जिंग की कन्वीनियंस आपको मिल रही है और दूसरी चीज लेटेंसी आपको बहुत कम मिल रही है तो इन दोनों में से आपको कौन सा चूज करना चाहिए अगर आप एक ऑलराउंड पैकेज ढूंढ रहे हो वीडियो वगैरह देखने के लिए और थोड़ी बहुत गेमिंग करने के लिए भी तो रियलमी बर्ड एयर ऑब्वियसली बेटर है लो लेटेंसी की वजह से पर अगर आपको मेनली म्यूजिक सुनने के लिए फोन चाहिए और बैटरी लाइफ थोड़ी सी बेटर चाहिए तो आप शाउमी वाले भी ले सकते हो ये चीज आपको याद रखनी है कि साउंड क्वालिटी दोनों में ही ऐसी आपको कुछ माइंड ब्लोइंग नहीं मिल रही है और स्पेशली अगर आपको बढ़िया बेस वाले ईयरफोन्स चाहिए तो बेस पॉट बीन जो मैंने पिछले महीने ट्राई किए थे वो बहुत अच्छे ऑप्शन है ये तो मेरा फुल कंपैरिजन शाउमी ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स और रियलमी बर्ड एयर का और अगर आपने इन दोनों में से कोई भी यूज किया है तो भाई नीचे जरूर कमेंट करके बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा है अगर कुछ और पॉइंट मुझसे मिस हो गया हो तो नीचे भाई मैंशन कर देना या पूछ लेना मैं ट्राई करूंगा आपके लिए आंसर करना अभी इस वीडियो के लिए इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय अब ये इन शाउमी ईयरफोन्स का बॉक्स और जनरली जो टू वायरलेस अब ये इन शाउमी ईयरफोन्स का बॉक्स और जनरली जो ट्रू वायरफोन